press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello friends, online spoken English by PK sir. के इस चैनल पे सबसे पहले मैं पी के बिश्नोई ओके आप सभी का वेलकम करता हूँ चलते हैं हम लोग आज के नए टॉपिक की तरफ नए ओके कंटेंट की तरफ गाइज ओके आज का जो हमारा ओके टॉपिक है वो है नीड टू वैसे तो आपने नीड का नाम अपनी लाइफ में ज़रूर सुना होगा अगर आप एक स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ से निकल गए हों तो डेफिनेटली नीड ओके अपने आप में एक मॉडल वर्ब होती है वैसे तो लेकिन आज जो मैं नीड का जो यूज़ यहाँ करवाने वाला हूँ वो एक्चुअली मॉडल वर्ब के रूप में नहीं करवाने वाला हूँ बल्कि एक इन्फिनेटिव वर्ब के रूप में यूज़ करवाने वाला हूँ बिकॉज यू नो लैंग्वेज के अंदर एक नीड का जो यूज़ है वो मॉडल के रूप में नहीं होता है आमतौर पर उसके सेंटेंसेज नहीं देखने को मिलते हैं ओके लेकिन अगर कहीं एक आधे ऐसे सेंटेंस बनते भी हैं तो भी मैं मानता हूं कि वो अठारह घोषित हो चुके हैं मेरे कहने का मतलब आज 2020 के अंदर ऐसी चीजें नहीं रही है तो यस वॉक विद द टाइम जमाने के साथ चलें इट वुड बी बेटर आपके लिए अच्छा होगा आज जो हम लोग यूज करने वाले हैं नीड टू का गाइस तो इसका कहां इस्तेमाल करते हैं जरा कंप्लीट इस वीडियो में मेरे को एंड तक देखें और आज वो छोटी छोटी जो एर होती है ओके उनको दूर करें ओके सो देखिए सबसे पहले बात करेंगे नीड टू तो जनमन जब जब भी हम लोगों को किसी भी काम करने की जरूरत हो समझ में आ रहा होगा किसी भी काम करने की जरूरत हो ओके तो गाइस हम लोग आमतौर पर इस नीड टू का यूज करते हैं और हो नहीं सकता इस 24 फोर आवर्स की जो हमारी जिंदगी होती है यानी ओके आ, कि हमें कभी न कभी किसी काम करने की जरूरत ना हो यू you नो know, कहने का मेरा मतलब ये है कि हम लोग अकेले एक गोल को बना तो सकते हैं मींस एक सोच तो सकते हैं लेकिन उसको पूरा करने के लिए हमें बहुत से लोगों की भी जरूरत होती है हमें बहुत से उस पाथ के ऊपर चलने के लिए उस स्पोर्ट की जरूरत होती है तो जनमन जरूरत जो एक वर्ड है हिंदी का उसके लिए मात्र एक वर्ड बना है नीड तो कहने का मेरा मतलब जब जब भी हमें कोई काम करने की जरूरत हो तो आज के बाद हम लोग इस एक लैंग्वेज के अंदर यूज करेंगे नीड ओके आपने सुना भी होगा सो खैर उससे पहले हम लोग जान लें आज का इस प्रैक्टिस फॉर्मूला के ऊपर कि जर्मन जो हमारा फॉर्मूला है वो किस तरीके से याद करना है क्योंकि अगर ये क्लियर है तो डेफिनेटली आपके सेंटेंस कोई रॉन्ग नहीं कर सकता ओके सबसे पहले बात करते हैं जर्मन जब भी कोई लाइन शुरू होती है आपको पता होगा कि वहां सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का सारा लेते हैं मींस कोई भी सेंटेंस बनाते हैं वहां सबसे पहले हमें लगाना होता है सब्जेक्ट नंबर टू जर्मन हमें लगानी होती है वर्ब वर्ब का मतलब जर्मन आज की जो वर्ब है वो है नीड यानी इसकी तीन फॉर्म्स होती है आपने देखा होगा नीड नीडेड और नीडेड कहने का मतलब जरूरत के लिए एक नीड एक वर्ब है अपने आप में एंड देन ऑफ्टर ओके हम लोग आज सहारा लेंगे यहां पर एक बार फिर से टू का क्योंकि गाइस आपने देखा होगा एक वर्ब के साथ अगर दूसरी वर्ब आती है वैसे इसको इन्फेनेटिव वर्ब बोलते हैं आपको पता होगा तो जनमन ध्यान दीजिए बीच में आपको टू लगाना ही पड़ता है मैंने लास्ट क्लास में भी ये चीज बताई थी कि दो वर्ब डायरेक्ट इकट्ठी नहीं आ सकती आपको दूसरी वर्ब लगानी हो तो आपको टू का सहारा लेना पड़ता है तो इसलिए आज जो है वो नीड साथ टू लगाने के बाद ही आप दूसरी यानी फिर से फर्स्ट फॉर्म लगाएं ओके कहने मतलब वर्ब लगाएं ओके उसके बाद में लास्ट में ले जाइए अपने फाइनल नंबर पर एक ऑब्जेक्ट ओके तो कुल मिला के इस फॉर्मूला को थोड़ा लर्न करेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ओके टू प्लस वर्ब एंड इवन दैट उसके बाद में ऑब्जेक्ट अगर ये याद है तो डेफिनेटली आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन भी बिल्कुल क्लियर है सबसे पहले जो हमारे टेंसेज हैं वो तीन होते हैं प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर सबसे पहले हम बात करेंगे आज उस प्रेजेंट को लेकर लेकिन उसके अंदर भी सबसे पहले हमें एक चीज और क्लियर करनी है वो करना है सब्जेक्ट को लेकर जनमन इस दुनिया के अंदर टोटल एट सब्जेक्ट्स होते हैं आपको पता होगा ओके जिनको हम सिंगुलर भी बोलते हैं और प्लूरल भी बोलते हैं अब वो एट सब्जेक्ट्स कौन कौन से देखिए जरा आई वी यो दे यहां चार सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं जनमन ओके और यहां फिर से एक बार चार और सब्जेक्ट दिख रहे हैं जिनका नाम है ही शी इट एनी नेम तो कुल मिला ये आठ सब्जेक्ट आपके सामने हैं ओके जहां तक बात है आई ही शी इट एनी नेम इनको अगर छोड़ दूं मैं पांच सब्जेक्ट को ओके क्योंकि ये पांच सब्जेक्ट हमेशा के लिए क्या होते हैं अपने आप में यू नो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं लेकिन जर्मन ये तीन वो सब्जेक्ट होते हैं जिसको हम लोग वी यो या दे बोलते हैं वो अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं राइट ओके okay? तो कहने का मतलब आज हम लोग सबसे पहला जो प्रेजेंट का मेरा फॉर्मूला है प्रैक्टिकल फॉर्मूला पॉजिटिव वे के अंदर कि मुझे इस काम को करने की जरूरत है आपको उस काम को करने की जरूरत है ओके okay? या उन्हें इस काम को करने की जरूरत है या हमें इस काम को करने की जरूरत है कुल मिला ये चार सब्जेक्ट जो मैंने अभी सेंटेंस बनाए हिंदी के अंदर ओके तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग आज कैसे सेंटेंस पूरा करने देखते हैं आइए इस पहले फॉर्मूला के जरिए तो मैंने कहा मुझे खेलने की जरूरत है एक मिनट के लिए सीधा सेंटेंस मेरा बना तो यहां सेंटेंस बनेगा आई नीड टू प्ले अब देखिए प्ले भी अपने आप में क्या है वर्ब है और नीड भी वर्ब है लेकिन ऐसा सेंटेंस नहीं बनता है कभी कि आई नीड प्ले नो नेवर तो आपको यहां ट
आई नीड टू प्ले की मुझे खेलने की जरूरत है राइट right, इसी तरीके से कुछ एक दो सेंटेंस और बनाते हैं जैसे मैंने कहा वल well, आपको एक्चुअली कुछ खाने की जरूरत है अब आपको मैंने बताया था कुछ ऐसे बच्चे होते हैं बिल्कुल कमजोर हवा के झोंके मौसम विभाग से उनको चेतावनी मिली होती मेरे कहने का मतलब आर पार दिख जाता है कि कौन सी गाड़ी निकली बिल्कुल अगर उनके लिए मैं एक सेंटेंस बनाता हूं कि यस गाइज आपको कुछ खाने की जरूरत है ओके सिंपल सेंटेंस तो क्या सेंटेंस बनेगा इसी प्रेजेंट के अंदर यू नीड टू टेक समथिंग यानी यू नीड टू टेक समथिंग कि आपको कुछ खाने की जरूरत है वेल well, मैंने कहा आपको अभी इंग्लिश सीखने की जरूरत है ओके okay, जितने भी जो मेरे ओके okay, चैनल को आप देख रहे हैं डेफिनेटली आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है तो क्या सेंटेंस बनेगा यू नीड टू लर्न इंग्लिश राइट ओके मैंने कहा नो अभी हमें कुछ बड़ा सोचने की जरूरत है बड़ा हमें अब मैं सब्जेक्ट चेंज कर रहा हूं देखिए ज्यादा के लिए हम लोग यूज करते हैं वी तो वी नीड टू थिंक लार्ज वी नीड टू थिंक लार्ज कि हमें बड़ा सोचने की जरूरत है वेल well, मैंने कहा आई थिंक सो यार अभी हमें जाने की जरूरत है एक सिंपल सेंटेंस है प्रैक्टिकली तो बोलेंगे वी नीड टू गो नाउ वी नीड टू गो नाउ राइट ठीक है इसी तरीके से मैंने कहा उनको भी यहां पर बैठने की जरूरत है तो क्या सेंटेंस बनेगा वेल दे नीड टू सिट हियर तो ध्यान दीजिए जरूरत है आवश्यकता है ओके okay, या फिर चाहिए इस सेंस में जितने भी जो हमारे सेंटेंसेस बनते हैं जनमन वो केवल नीड टू के साथ ही बनाते हैं क्योंकि लैंग्वेज में हम लोग इनका बहुत यूज करते हैं ओके बाय द वे चलते हैं इसके बाद में ओके okay, एक दो सेंटेंस बनाते हैं हम लोग नेगेटिव के अंदर ओके okay, मना करते हैं केवल मैं पहले सिर्फ इन चार सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं आई यो दे और वी के बारे में ध्यान दीजिए ओके वेल जैसे मैंने कहा कि सॉरी सर मुझे अभी जरूरत नहीं है मैथ पढ़ाने की स्पॉज करिए मैं मेरे बारे में एक सेंटेंस बना रहा हूं कि मुझे अभी जरूरत नहीं है मैथ पढ़ाने की तो यहां पर आएगा सबसे पहले खुद के लिए आए उसके बाद में आपको पता है हम लोग यहां पर डू का सहारा लेते हैं उसके बाद में नॉट और उसके बाद नीड टू टू के बाद फिर से वर्ब की फर्स्ट वर्म मैं एक बार फिर से बता दूं ये डू क्या चीज है अगर ये क्लियर नहीं है आपको तो मेरी प्रीवियस क्लास देखिएगा इस प्रेजेंट यू नो इंडेफिनेट की मैंने क्लास करवाई थी जिसके अंदर मैंने डू और डच का ओके यूज करना बताया था अच्छे से अगर वो क्लास वहां से देख लेते हैं या क्लियर है तो आज यहां आपको कोई जोर नहीं आने वाला है अदरवाइज बेटर है कि वो क्लास फिर से आप देखिए इट वुड बी बेटर तो आई डू नॉट नीड टू वर्क फर्स्ट फॉर्म की मुझे इस काम को करने की जरूरत नहीं है राइट right? जैसे मैंने कहा सॉरी सर मुझे बैंक को लूटने की जरूरत नहीं है तो क्या सेंटेंस बनेगा आई डोंट नीड टू यू नो रोब द बैंक आई डोंट नीड टू रोब द बैंक अब रोब रोब क्या होता है लूटना होता है ओके okay? बात हो रही है बैंक को लूटने की तो बैंक लगा दीजिए सो आई डोंट नीड टू रोब द बैंक ओके यानी शॉर्ट में मैं डू नॉट को डाउंट भी बोल सकता हूं आई डोंट नीड टू रोब द बैंक ओके बाई दिन कहा एक्सक्यूज मी अब मुझे समय खराब करने की जरूरत नहीं है खुद से बात कर रहा हूं क्योंकि कहते हैं ना केवल एक शीशा और ओके okay, मिरर यानी और एक खुद ही दो ऐसी चीज होते हैं जो हमेशा के लिए सच बताते हैं मींस सब कुछ जो है वो प्रैक्टिकली बताते हैं आप झूठ वहां नहीं बोल सकते क्योंकि इंटरली हम वो चीज ही फील करते हैं तो मैंने कहा वेल well, मुझे अभी समय खराब करने की जरूरत नहीं है तो सेंटेंस बनेगा आई डोंट नीड टू स्पॉइल द टाइम नाव आई डोंट नीड टू स्पॉइल द टाइम नाव अब स्पॉइल की जगह कुछ लोग वेस्ट यूज करते हैं चल सकता है ओके एंड ओके कुछ समय कुछ बच्चे यूज करते हैं किल आई डोंट नीड टू किल द टाइम आई डोंट नीड टू स्पॉइल द टाइम आई डोंट नीड टू यू नो वेस्ट द टाइम आप कुछ भी लगाइए वो एक वॉकैब है जीके है उनका एंड नहीं है जितने आपके पास वॉकैब से उतनी अच्छी आपकी इंग्लिश बनती जाती है लेकिन स्पॉइल इज द यू नो क्वाइट आई थिंक सो लेटेस्ट वर्ड ओके फॉर खराब करना तो आप अच्छा है कि उसके लिए आप यूज कर सकते हैं स्पॉइल सो आई डोंट नीड टू यू नो स्पॉइल द टाइम नाव कि मुझे अब समय खराब करने की जरूरत नहीं है इवन मैंने कहा नो नो उनको अभी जरूरत नहीं है मेरे से बात करने की एक सिंपल सेंटेंस है तो बोलेंगे दे डोंट नीड टू टॉक टू मी कि उनको अभी जरूरत नहीं है मेरे से बात करने की राइट इवन मैंने कहा नो अभी उनको जरूरत नहीं है यहां पर खेलने की ओके इस टाइम इज ओवर कहते हैं ना द टाइम इज ओवर नाउ अभी उनको जरूरत नहीं है यहां पर खेलने की तो सेंटेंस बनेगा दे डोंट नीड टू ओके प्ले हियर दे डोंट नीड टू प्ले हियर वेल मैंने कहा नहीं यार अभी हमें डार्क में जाने की जरूरत नहीं है डार्क का मतलब अंधेरे में ओके तो क्या सेंटेंस बनेगा वी डोंट नीड टू गो इन द डार्क नाउ वी डोंट नीड टू गो इन द डार्क नाउ और मैंने कहा वेल आपको घबराने की जरूरत नहीं है गाइस मैं हूं ना ओके तो डोंट वरी क्या सेंटेंस बनेगा यू डोंट नीड टू वरी अब वरी इज ओके अपने आप में क्या है वर्ब ओके मतलब मतलब चिंता करना इस तरीके से घबराहट होना ओके इस सेंस में हम लोग यूज करते हैं सो ओके यू डोंट नीड टू वरी नाउ ओके तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है वेल मैंने कहा कि नो नो एक्चुअली आपको यू नो लड़ने की जरूरत नहीं है अभी ओके कुछ मुद्दा ऐसा होता है ओके जहां पर दिमाग और ओके अच्छी ओके मींस एक मेलजोल से उस चीज को सुलझाया जा सकता है वहां पर आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए तो यू डोंट नीड टू फाइट हियर ओके
क्वेश्चन कि एक्सक्यूज मी क्या आपको जरूरत है इस काम को करने की क्या उन्हें जरूरत है इस काम को करने की क्या हमें जरूरत है इस काम को करने की क्या मुझे जरूरत है इस काम को करने की अगर इस सेंस में अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो गाइज कुछ भी नहीं होता जिस भी क्लास की जो हेल्पिंग वर्क होता है गाइज आपको उसको क्या करना होता है बाहर निकालना होता है और एज यू नो गाइज ओके कि डू का हमने काफी अच्छा ओके प्रैक्टिकल किया था मेरी उस क्लास के अंदर जब मेरी प्रेजेंट इंडेफिनेट की क्लास थी तो ये बहुत अच्छे से मैंने क्लियर करवाया था आई होप आपको यह क्लियर होगा कि इसको बाहर निकालिए क्योंकि जब तक इसको बाहर निकाल नहीं निकालेंगे तब तक आपका क्वेश्चन नहीं हो सकता तो डू के बाद में इन चारों में से जो भी सब्जेक्ट लगाए आगे आज की क्लास है नीड टू और टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है इट से हार्ड एंड फास्ट टूल ओके तो मेरा क्वेश्चन बन रहा है कि एक्सक्यूज मी क्या आपको जरूरत है इंग्लिश सीखने की तो क्या सेंटेंस बनेगा डू यू नीड टू लर्न इंग्लिश राइट डू यू नीड टू लर्न इंग्लिश मैंने कहा एक्सक्यूज मी क्या आपको जरूरत है अभी इंग्लिश बोलने की ये तो क्या सेंटेंस बनेगा डू यू नीड टू स्पीक इंग्लिश डू यू नीड टू स्पीक इंग्लिश मैं फिर से क्लियर करवा रहा हूं बारीकी से ओके ओके बाई तो मैंने कहा एक्सक्यूज मी क्या उनको जरूरत है अभी एम बी ए करने की सपोज करिए बड़े हैं ओके okay? और ज्यादा है वो लोग तो यहां पर यू की जगह दे लगा सकते हो मैंने अभी बताया आपको तो डू दे नीड टू ओके डू द एम बी ए नाउ डू दे नीड टू डू द एम बी ए क्या उनको जरूरत है एम बी ए करने की राइट right? मैंने कहा एक्सक्यूज मी क्या अभी उनको कंपनी खोलने की जरूरत है आज तो क्या सेंटेंस बनेगा डू दे नीड टू ओपन द कैंपनी डू दे नीड टू ओपन द कैंपनी ओके इस तरीके से सेंटेंस बन सकता है बाई दो मैंने कहा वल क्या हमें जरूरत है आज कुछ करने की यहां पर कई बार हम लोग क्या करते हैं पेरेंट्स से राय ले लेते हैं ना घर में तो क्या हमें कुछ करने की जरूरत है तो डू वी नीड टू डू समथिंग अब यहां पर डू क्या आ रहा है क्वेश्चन के सेंस में आ रहा है और यहां पर जो आ रहा है डू वो आ रहा है करने के सेंस में वर्ब के रूप में डू वी नीड टू डू समथिंग नाउ कि क्या हमें कुछ करने की जरूरत है ओके वल मैंने कहा एक्सक्यूज मी क्या हमें अभी डॉक्टर से बात करने की जरूरत है तो डू वी नीड टू टॉक टू डॉक यानी शॉर्ट में मैं डॉक्टर को डॉग बोल रहा हूँ आप डॉग मत बोल देना ओके तो इस तरीके से आपका सेंटेंस रहता है और इसी तरीके से आय के बारे में सेंटेंस बनाना तो बना सकते हो कि एक्सक्यूज मी क्या मुझे टैबलेट लेने की जरूरत है तो कैसे पूछोगे डू आई नीड टू टेक द टैबलाइट राइट वल मैंने कहा एक्सक्यूज मी क्या मुझे कुछ एक्चुअली करने की जरूरत है मार्केट में ओके okay, नया तो क्या सेंटेंस बनेगा डू आई नीड टू डू समथिंग इन द मार्केट ओके okay, यह सेंटेंस बन सकता है लेकिन बार बार मेरी रिकमेंडेशन ये रहती है गाइस कि ध्यान दीजिए क्वेश्चन जो होते हैं वो आय और वी से होते नहीं हैं बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं ओके okay, बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा ध्यान दीजिए वो कॉमन सेंस पे भी कुछ बातें होती है तो क्वेश्चन के लिए ज़्यादातर हम लोग जो यूज़ करते हैं वो यो और दे का ही ज़्यादातर इस्तेमाल यहाँ करते हैं बाकी एज यू लाइक डोंट माइंड देख लेना तो कुल मिला अभी तक जो नीट टू का मैंने यूज बताया वो बताया केवल और केवल आ यो दे वी के बारे में लेकिन कहते हैं सब्जेक्ट इतने नहीं होते हैं यहाँ तक सीमित नहीं है लिमिट नहीं है मींस मेरे कहने का मतलब बचे हुए चार और सब्जेक्ट जर्मन जिसको हम लोग बोलते हैं ही शी इट एनी नेम यानी थर्ड पर्सन वो भी सिंगुलर ओके यानी सिंगुलर थर्ड पर्सन की मैं बात करूं तो गाइस ध्यान दीजिए ही शी इट एनी नेम जो चार सब्जेक्ट होते हैं क्या इनके सेंटेंस नहीं बनते हमारी लाइफ में ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि ओनली फर्स्ट वे सेकंड पर्सन यानी आय और यो देवी के बारे में अगर मैं बात करूं कि इनके सेंटेंस बनते हैं ऐसा नहीं है इनके भी हजारों सेंटेंस बनते रहते हैं अगर मैं आज की क्लास की बात करूं तो राइट चलते हैं तो देखिए गाइस अगर मैं ये कहूं कि उसे जरूरत है खेलने की सपोज करिए एक सिंपल सेंटेंस है अब वो लड़का है थर्ड पर्सन है सपोज करिए ओके सिंगुलर तो ही नीड्स टू प्ले नाउ कि उसे खेलने की जरूरत है बस केवल ये फर्क ध्यान देना कि फर्स्ट व सेकंड पर्सन यानी जो आय और देवी होते हैं इनके साथ जन्मन ध्यान दीजिए कि ओनली नीड टू का ही यूज करते हैं नीड्स नहीं आता है जबकि अगर आप थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं केवल और केवल ही शीट एनी नेम तो ध्यान दीजिए उसके साथ हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं जन्मन आप नीड के साथ ऐसा लगाएंगे लगाएंगे क्योंकि आप मेरी वो प्रेजेंट इंडेफिनेट की क्लास फिर से देखिए अगर ये चीज क्लियर नहीं है कि एस क्यों आया ई एस क्यों आया ये डज क्यों आ रहा है तो ये आपको दोनों डू और डज वहां क्लास अच्छे से क्लियर होने वाली है सो थैंक यू बात करते हैं उसे खेलने की जरूरत है तो ही नीड्स टू प्ले राइट वेल मैंने कहा कि यस उसे जरूरत है कपड़े धोने के भी ओके okay, अब लड़की है डोंट माइंड तो क्या सेंटेंस बनेगा शी नीड्स टू वॉश द क्लोथ्स नाव ओके शी नीड्स टू वॉश द क्लोथ्स नाव ओके बाई दू मैंने कहा जरूरी नहीं कि ही और शी के ऊपर ही सेंटेंस बने वेल well, मैंने कहा कि अके अभी बारिश होने की जरूरत है तो क्या सेंटेंस बनाएगा इट नीड्स टू रेन ओके क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है एंड बाई दू मैंने कहा एनी नेम पे सेंटेंस बना के देखिए जैसे मैंने कहा वेल सचिन को जरूरत है अभी यू नो ग्राउंड जाने की ओके तो क्या बताएंगे सचिन नीड्स टू गो टू ग्राउंड ओके वेल मैंने कहा मेरे ए
होता दूसरी बर्फ लाने के लिए टू का सहारा लेना होता है तो डोंट माइंड मुझे नहीं लग रहा यहाँ कोई प्रॉब्लम आने वाली राइट अब मैं बात करता हूँ नेगेटिव के अंदर सिर्फ इन चार सब्जेक्ट की बात करूँ ही शीट एन एनिम की तो जनरल कुछ भी नहीं है थोड़ा ध्यान दीजिए जैसे मैंने कहा उसे खेलने की जरूरत नहीं है उसे लड़ाई करने की जरूरत नहीं है उसे भोंगने की जरूरत नहीं है उसे बकवास करने की जरूरत नहीं है इस तरीके जो भी सेंटेंस थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं सिंगुलर में तो मना करते हुए थोड़ा सा ध्यान दीजिए जो एस और ईएस का जो फंडा है वो केवल और केवल आप ध्यान दीजिए उस डू के साथ लगा दें तो बेटर है जब आप डू के साथ ई लगा देते हैं तो अपने आप में बन जाता है डज तो आप दोबारा फिर इस नीड के साथ एस नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी आपने इसके साथ लगा दिया है एक लाइन में एक ही बार चेंज होता है यहां पर आप इस सेंस में लगाते हो नीड के साथ एस जबकि मना में आप लोग डू के साथ ई लगाकर इसका डज बना देते हो ओके और उसके बाद में आपको नीड्स नहीं लगाना है ऑलरेडी नीड ही लगाना है राइट और टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नो डाउट तो अब मना के सेंस में अपन लोग बनाते हैं नोट के साथ जैसे मैंने कहा वेल उसे जरूरत नहीं है समय खराब करने की तो सेंटेंस बनेगा ही डजन नीड टू स्पोल द टाइम राइट ही डजन नीड टू स्पोल द टाइम मैंने कहा नो नो अब वह लड़की है मैंने कहा नहीं नहीं उसे एक्चुअली जरूरत नहीं है अभी गालियां निकालने की तो क्या सेंटेंस बनेगा शी डजन नीड टू अब्यूज और अगर मैं कह दूं कि उसे जरूरत है तो वो हा में चला जाता है यानी पॉजिटिव में फिर वो एस लगता ओके लेकिन ऐसा कौन कहेगा कि उसे गालियां निकालने की जरूरत है क्या ऐसी भी कभी किसी को जरूरत हुई है तो कहने का मेरा मतलब थोड़ा ध्यान दीजिए वो आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन से पता चल जाता है कौन कौन से ऐसे सेंटेंसेस होते हैं पॉजिटिव वाले जो पॉजिटिव में जाने चाहिए और कौन कौन से ऐसे नेगेटिविटी वाले ऐसे नेगेटिव सेंटेंस होते हैं जो नेगेटिव में जाते हैं तो ये अंडरस्टूड थिंग्स होते हैं डोंट माइंड ओके भाई तो एक दो सेंटेंस बनाते हैं वेल मैंने कहा एक्सक्यूज मी आज मेरे यू नो ब्रदर को जरूरत नहीं है स्कूल जाने की ओके क्योंकि हॉलीडे होगी डोंट माइंड तो क्या सेंटेंस बनेगा माय ब्रदर डजंट नीड टू गो टू स्कूल टुडे ओके वेल मैंने कहा कि यस तान्या को जरूरत नहीं है यू नो लड़ाई करने की तो क्या सेंटेंस बनेगा तान्या डजंट नीड टू फाइट ओके okay, देखिए मैं नीड्स नहीं लगा रहा हूँ ये थोड़ा सा फर्क देखना कि एस और ई एस कहाँ आ रहा है अगर इस क्लास में आप अगर ये फर्क पहचान जाते हो कि कहाँ एस और ई एस नहीं आ रहा है कहाँ आ रहा है तो जब मैंने आज की क्लास बिल्कुल आपको क्लियर है नो डाउट ओके फाइनली एक और सेंटेंस बनाइए कि एक्सक्यूज मी मैंने कहा वल छोटू को जरूरत नहीं है छोटी से बात करने की तो क्या सेंटेंस बनेगा छोटू डजन नीड टू टॉप टू छोटी ओके वल एक सेंटेंस आपका यहाँ बना एनी नेम के अंदर अब फाइनली बात करते हैं इंटेरोगेटिव क्वेश्चन की बात अगर मैं सिर्फ थर्ड पर्सन यानी सिंगुलर की बात करूँ ही शीट एनी की तो तो क्या करेंगे कुछ भी नहीं यहां पर आपने डू को बाहर निकाला है ठीक एग्जैक्ट इसी तरीके से डच को बाहर निकाल दीजिए राइट right? ओके okay, तो ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन हो जाएगा उस पर्सन के बारे में जैसे मैंने कहा वेल well, क्या इसे जरूरत है अपने ओके okay, बॉडी पे ध्यान देने की या अपनी फिटनेस पे ध्यान देने की या ओके मींस ओके अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की काफी वेज है तो कुछ भी बोलिए तो डज ही नीड टू पे हिज अटेंशन ऑन हिज हेल्थ कि क्या इसे जरूरत है अपनी हेल्थ पे ध्यान देने के तो सेंटेंस बन जाएगा डज ही नीड टू पे हिज अटेंशन ऑन एक्चुअली ओके हिज हेल्थ राइट इवन दैट मैंने कहा वेल क्या एक्चुअली उसे जरूरत है यू नो पीएचडी करने की सेंटेंस बनेगा तो लड़की को यूज ओके डोंट माइंड यहां पर अपने जेंडर चेंज करते हैं तो कुछ भी नहीं शी लगाइए जैसे मैंने कहा कि वेल डज शी नीड टू डू द पी एक सेंटेंस बनता है वेल मैंने कहा एक्सक्यूज मी यू नो क्या गवर्नमेंट को बड़ा सोचने की जरूरत है तो क्या सेंटेंस बनेगा डज गवर्नमेंट Need to think large, okay? Well, मैंने कहा excuse me, क्या स्वीटी को जरूरत है अभी यू नो अपने बालों पर ध्यान देने की ओके okay? तो क्या बताएंगे डज स्वीटी नीड टू पे हर अटेंशन ऑन द हेयर ओके एंड वेल क्या आपके दोस्त को जरूरत है यू you नो know, uh, कुछ पाने की अपनी जिंदगी में कुछ पाना ओके okay? तो डज योर फ्रेंड नीड टू गेट समथिंग इन हिज लाइफ समझ में आ रहा होगा तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब यहाँ पॉजिटिव के अंदर ओके okay? और नेगेटिव के अंदर और इवन एक्चुअली इंटेरोगेटिव के अंदर यानी तीन मैंने आपको फॉर्मूलाज दिए हैं प्रैक्टिकली ओके okay? अगर मैं बात करूं यहां पर आयो देवी को लेकर या फिर ही शीट एनी नेम को लेकर राइट तो इसके जरिए आप सेंटेंस फॉर्मेशन है वो अच्छी करिए अभी हम लोग चलते हैं ओके गाइस प्रेजेंट को छोड़कर एक बार पास्ट के बारे में क्योंकि जरूरी नहीं होता कि जो सेंटेंसेस है वो ओनली ओनली प्रेजेंट में ही बने पास्ट भी अपने आप में एक टेंस होता है इसमें भी आप लोग सेंटेंसेस खूब बनाते हो तो पास्ट के अंदर जनवन आपको पता होगा कि हंड्रेड हमेशा के लिए ध्यान दीजिए चाहे कुछ भी हो जाए कि हमेशा के लिए जनवन पास्ट में सेकेंड फॉर्म ही आती है यानी ईट से हार्ड एंड फास्ट टू लो पर लकीर चाहे कुछ भी हो जाए तो जनवन ध्यान दीजिए यहां पर आपको क्या करना पड़ता है नीड के साथ ईडी लगाकर उसकी सेकंड फॉर्म बनानी पड़ती है ताकि वो बन जाए अपने आप में नीडेड यानी पास्ट की बात ओके कि मुझे इस काम को करने की जरूरत थी आपको उस काम को करने की जरूरत थी इसे इस काम को करने की जरूरत थी हमें
हिंदी के सेंटेंस के ऊपर कि आप किसका यूज कर रहे हो उसके बाद केवल सेकंड फॉर्म लगा के और टू के बाद दूसरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले आइए तो ऑटोमेटिक वो आपका पास्ट में सेंटेंस चला जाएगा एग्जाम्पल बेस पर मैंने यहाँ राइट कर रखा है जैसे मैंने कहा एक्सक्यूज मी मुझे जरूरत थी कल टेबलेट लेने की सपोज करिए अपने आप से बात कर रहा हूँ कि कल मुझे जरूरत थी टेबलेट लेने की तो सेंटेंस बनेगा आई नीडेड टू टेक द टैबलेट आई नीडेड टू टेक द टैबलेट राइट एक सेंटेंस बनता है वेल well, मैंने कहा ये एक्सक्यूज मी कल आपको जरूरत थी मेरे से बात करने की तो क्या सेंटेंस बनेगा यू नीडेड टू टॉक टू मी यू नीडेड टू टॉक टू मी राइट इवन मैंने कहा वेल well, उन्हें कल जुड़ थी यू you नो know, uh, कुछ बड़ा करने की तो सेंटेंस बन जाएगा दे नीडेड टू डू समथिंग लार्ज ओके वेल मैंने कहा कल हमें जुड़ थी पापा से बात करने की तो सेंटेंस बनेगा वी नीडेड टू टॉक टू पापा वी नीडेड टू टॉक टू पापा वेल मैंने कहा कल इसे जुड़ थी यू नो जल्दी उठने की तो क्या सेंटेंस बनेगा ही नीडेड टू गेट अप अर्ली राइट अब लड़का है थर्ड पर्सन है डोंट माइंड चलता है ही नीडेड टू गेट अप अर्ली कि कल इसे जुड़ थी जल्दी उठने की वेल मैंने कहा कल उसे जुड़ थी यू नो अपनी मम्मा से बात करने की तो यहां पर क्या हो जाएगा शी लगा दीजिए डोंट माइंड शी नीडेड टू टॉक टू हर मदर ओके एक सेंटेंस बनता है एनी नेम पे सेंटेंस बनाइए वेल मैंने कहा कि यस यू नो राज को कल जुड़ थी आ, मुझे फोन करने की तो राज नीडेड टू टॉक टू मी समझ में आ रहा होगा कुल मिला के ये पॉजिटिव के अंदर पास्ट का मेरा पहला सेंटेंस क्लियर जिसमें आठ सब्जेक्ट लगाकर मैंने कुछ सेंटेंस बनाए होप आपको समझ में आ रहा होगा इसी तरीके से मैंने इस आठ सब्जेक्ट को मिलाकर आप नेगेटिव में भी सेंटेंस बना सकते हैं पास्ट में जैसे मुझे इस काम को करने की जरूरत नहीं थी उसे इस काम को करने की जरूरत नहीं थी उन्हें इस काम को करने की जरूरत नहीं थी एक एक सेंटेंस बनाते हैं अभी ये क्लास आपको क्लियर होने वाली है जैसे मैंने कहा वेल कल मुझे जरूरत नहीं थी भागने की तो क्या सेंटेंस बनेगा आई डिंट नीड टू रन अब देखिए पास्ट में जन्म आपको पता होगा कि जो डू होता है उसकी सेकंड फॉर्म होती है वो डिड होती है तो जहां ऑलरेडी जहां डिड सेकंड फॉर्म के रूप में आ जाए तो आपको दोबारा यहां पर नीडेड लगाने की जरूरत नहीं है ओनली फर्स्ट फॉर्म ही रहती है नीड ओके okay? क्योंकि एक लाइन में एक ही बार चेंज याद करिए और अगर ये क्लास भी क्लियर नहीं है तो मेरी पास इंडेफिनेट की जो क्लास है डिड वाली तो जनमन उसको देखिए बिल्कुल ये क्लास क्लियर होने वाली वहां तो आपको यहां कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वेल well, तो कल मुझे जरूरत नहीं थी लड़ने की तो आई डिड नॉट नीड टू फाइट या आई डिंट नीड टू फाइट वो बात अलग है जैसे आप डू नॉट को शॉर्ट में डाउंट बोलते हो उसी तरीके से डिड नॉट को भी शॉर्ट में डिंट बोला जाता है राइट तो आई डिट नीड टू फाइट कि कल मुझे लड़ने की जरूरत नहीं थी मैं नेगेटिव में सेंटेंस बना रहा हूं एक दो बने जैसे मैंने कहा एक्सक्यूज मी वेल कल हमें जाने की जरूरत नहीं थी तो क्या सेंटेंस बनेगा वी डिंट नीड टू गो यस्टरडे वेल कल मैंने कहा उस लड़की को कल यू नो लड़ाई करने की जरूरत नहीं थी मार्केट में तो क्या सेंटेंस बनेगा दैट गर्ल डिंट नीड टू फाइट इन द मार्केट यस्टरडे राइट इवन मैंने कहा कि यस आपको उसे शूट करने की जरूरत नहीं थी यू डिंट नीड टू शूट हर या शूट हिम जो भी आप लगाना चाहिए राइट right? इस तरीके से सेंटेंस बनेगा वेल uh, well, इसी तरीके से फाइनली हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव के बारे में अगर हमें करना पड़े क्वेश्चन पास्ट के बारे में कि एक्सक्यूज मी क्या कल आपको जरूरत थी ओके okay, कुछ खाने की दोपहर का टाइम था भूख लगी होगी समथिंग सेंटेंस है तो डिड यू नीड टू टेक समथिंग यस्टरडे ओके डिड यू नीड टू टेक समथिंग यस्टरडे वेल मैंने कहा एक्सक्यूज मी क्या कल उसे जल्दी जागने की जरूरत थी ओके तो डिड शी नीड टू वेक अप अर्ली यस्टरडे अब वेक अप होता है जागना और गेटअप होता है उठना दोनों में फर्क होता है जागना मतलब बोले तो आंख खोल लेना सोए सोए बेड के ऊपर बिल्कुल ओके मतलब बिस्तर को न छोड़ना और गेटअप होता है बिस्तर को छोड़ के नीचे उतर जाना मतलब खड़े हो जाना राइट तो दोनों में क्वाइट डिफरेंस है तो वेल ओके डिड शी नीड टू वेक अप अर्ली यस्टरडे कि क्या कल उसे जल्दी जागने की जरूरत थी ऐसा सेंटेंस बनता है बाई दो मैंने कहा एक्सक्यूज मी क्या कल छोटू को जरूरत थी यू नो अपना होमवर्क करने की तो क्या सेंटेंस बनेगा डिड छोटू नीड टू डू हिज होमवर्क यस्टरडे वेल क्या आपको जरूरत थी इलेवंथ के अंदर कॉमर्स लेने की तो क्या सेंटेंस बनेगा डिड यू नीड टू टेक कॉमर्स इन योर इलेवंथ स्टैंडर्ड ओके डिड यू नीड टू टेक कॉमर्स इन योर इलेवंथ स्टैंडर्ड ऐसा सेंटेंस बन जाएगा वेल well, मैंने कहा क्या उनको जरूरत थी पब्लिक के सामने कुछ बोलने की डिड दे नीड टू स्पीक समथिंग ओके इन द फ्रंट ऑफ पब्लिक ओके तो इस तरीके के आपके यहाँ सेंटेंसेस फॉर्मेशन क्लियर होती है ध्यान दीजिए लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि वॉन्ट टू और नीड टू जनमन दो ऐसे ओके okay, टॉपिक है जिनके साथ अगर आप फ्यूचर का यूज ना करें तो बेटर है केवल आप प्रेजेंट के अंदर और पास्ट के अंदर ही इस ग्रामर का यूज करें तो ज्यादा सुंदर रहेगा मेरे कहने का मतलब ऐसे सेंटेंस नहीं बनते हैं I will need to uh, verb first form की मुझे इस काम को करने की जरूरत पड़ेगी उसे इस काम को करने की जरूरत पड़ेगी नहीं हाँ इसके लिए आप एक मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक दे सकता हूँ वो ये है uh, कि यस yes, uh, मुझे वहाँ जाने की जरूरत पड़ेगी उसे
वही यूज करे सारे के सारे सेम लेकिन आगे ऐसे कोई सिंबल लगा दीजिए ऐसी कोई निशानी लगा दीजिए जिससे ये अपीयर हो जाए कि आप बात आने वाले समय की कर रहे हो जैसे आने वाले समय के लिए आप लगा दीजिए दो घंटे बाद ओके कल लगा दीजिए यानी टुमारो ओके दो दिन के बाद में कोई आने वाले ओके होली दिवाली इस तरीके का कोई फंक्शन वो चीज़ लगा दीजिए मीन्स ओके या कोई ईयर्स लगा दीजिए आने वाले कोई भी जो आपको लगे उनमें से इस तरीके से क्योंकि एक प्रॉपर एक निशानी दे दीजिए फ्यूचर में अगर आपका नीड टू का सेंटेंस बनता है तो लेकिन नीड टू के साथ फ्यूचर में विल का इस्तेमाल ना करें तो बेटर है मेरे कहने का मतलब हम लोगों ने अभी तक जो एक नॉलेज गेट की है या जो हमारा एक्सपीरियंस है उसमें हम लोग यही रिकमेंड करेंगे कि नीड का जो इस्तेमाल है यानी वो डू डज और डिड यानी प्रेजेंट और पास्ट में ही यूज कर ले तो बेटर है समझ में होंगे आई होप कि फ्यूचर में आप नीड के साथ विल का इस्तेमाल ना करें बेटर है कि वहां आगे निशानी लगा दीजिए जैसे आई नीड टू गो टुमारो मुझे कल जाने की जरूरत होगी ओके कल उसे खेलने की जरूरत होगी तो शी वहां चला जाएगा शी नीड्स टू प्ले टुमारो ओके यानी ये दोनों फॉर्मूला जैसे जैसे सब्जेक्ट है वैसे वैसे आप यूज कर सकते हो आगे निशानी लगा दीजिए टुमारो ऑफ्टर टू डेज ऑफ्टर वन आवर ओके इन टू ऐसे ओके आगे लगा सकते हो तो उसे यह पता चल जाएगा कि आप बात आने वाले समय की कर रहे हो लेकिन ओके बेटर है कि विल ओके विल का इस्तेमाल आप ना करें सो आई होप आपको ये क्लास क्लियर हुई होगी सो गाइस इस क्लास के अच्छा सा ओके okay, आपको सेंटेंस uh, फॉर्मेशन घर पे बना बना के क्लियर करने हैं इस वीडियो के नीचे मेरे टेलीग्राम चैनल का यू नो लिंक मिल जाएगा उसको ओपन करके ओके okay, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ओके okay, ज्वाइन करिए और वहां जो भी क्लासेस का होमवर्क आता है उसको अटैम्प्ट करिए मतलब होमवर्क करिए वहां पर अगर वहां पर आपके कोई डाउट रह जाते हैं कोई क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं तो डेफिनेटली लाइव सेशन के अंदर हर संडे को आप मेरे साथ बैठकर वो आपकी जो प्रॉब्लम है वो दूर कर सकते हैं सो थैंक यू वेरी मच ओके फॉर वॉचिंग मी एंड अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है आपको अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें सो हैव अ नाइस टाइम टेक केयर टिल देन बाय बाय